Teve outro acidente nessa Avenida das Torres, só que foi hoje pela manhã. Nós estivemos lá. E olha, quem olha o jeito que ficou o carro não acredita que o motorista tenha escapado com vida. O veículo ficou destruído. O impacto foi tão violento que a frente do carro ficou irreconhecível. O motorista perdeu o controle e bateu nesse caminhão que estava estacionado. Com a força da batida, o para-choque do caminhão chegou a ser arrancado. Cleito de Souza Meira Moreira, de 30 anos, sofreu um trauma de tórax e também de face. Ele foi levado ao hospital sem risco de morte. O acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã de hoje, na Avenida das Torres, no Jardim Porto Seguro. A polícia militar esteve no local para confeccionar o boletim de ocorrência. Dá para notar aí a força que foi o impacto. Né? A informação até inicial que chegou para o pessoal do Corpo de Bombeiros é que a vítima estaria inconsciente, inconsciente e presa às ferragens. Mas não constatado ali, a vítima estava consciente, embora ali o carro tenha ficado totalmente destruído. Ali tem uma, tem uma lombada ali, uma baixada. De, logo depois do cemitério Jardim da Saudade, que alguns carros passam em alta velocidade, para quem não conhece ali, meu amigo, literalmente, se você passar correndo aquelas lombadonas ali, você vai perder o, o volante. Vai perder o volante, o carro vai sair do chão, dependendo da velocidade que você tiver. E daí, vai, vai para a árvore, vai para poste, vai para caminhão parado. Não estou nem falando o que foi nesse caso que aconteceu, mas devagar o motorista não estava. Não estava. Ele foi atendido pelo SEAT e foi encaminhado ao hospital sem risco de morte. A polícia analisou, checou a placa do carro, checou tudo certinho lá, o veículo está todo regular, mas não dá para saber como que ele fez para se perder dessa forma hoje, por volta das 6 horas da manhã, 6 e meia, né, na zona norte da cidade de Londrina. Menos mal que ele está vivo.